আজকের আলোচনা শুরু করার আগে আমি ছোট্ট একটি বিষয় আপনাদেরকে একটু ক্লারিফাই করতে চাই সেটি হচ্ছে গত লাইভে আমার আলোচনার একটা পর্যায়ে আমি আসহাবুল আমাল শাহ মানে যারা প্রচণ্ড রোদে কঠোর পরিশ্রম করে যাদেরকে জীবিকা নির্বাহ করতে হয় তাদের রোজার ক্ষেত্রে বিধান কি হবে এবং সারিয়া তাদের ব্যাপারে কি বলেছে এই প্রসঙ্গটা আমি টেনেছিলাম তো তারপর থেকে দেখেছি অনেকে আমাকে আমার কাছে জানতে চেয়েছেন যে শায়েক রিক্সাওয়ালাদের ব্যাপারে আপনি যেটা বলেছেন এটা একটু ক্লারিফাই করবেন কিনা বা আগামী লাইভে এই বিষয় নিয়ে আপনি একটু কথা বলবেন কিনা আসলে সম্মানিত দিনী ভাই এবং বোনেরা বেসিকলি রিক্সাওয়ালার প্রসঙ্গটা এটা কেবলমাত্র একটা উদাহরণ মাত্র এটা উদাহরণ হিসেবে আমি এনেছিলাম যে প্রচণ্ড চৈত্র মাসে বাংলাদেশে চৈত্র মাসে যারা রিক্সা চালায় বর্তমানে অবশ্য মোটর দিয়ে রিক্সা আবিষ্কার আবিষ্কার হয়েছে মোটর চালিত রিক্সা কিংবা অটো রিক্সা যেটাকে বলে যেটা চালাতে অবশ্য খুব কষ্ট হয় না কিন্তু প্যাডেল দিয়ে চালাতে হয় যে রিক্সা এরকম রিক্সা চালক যারা আছেন রোজা রেখে দু তিনজন যাত্রী নিয়ে প্রচণ্ড রৌদ্রের মধ্যে চৈত্র মাসে বিশেষ করে রিক্সা চালানোটা এটা তাদের জন্য খুবই কষ্টকর তো এটা জাস্ট একটা উদাহরণ ছিল বেসিকলি এটা ছিল একটা উদাহরণ এবং পাশাপাশি আমরা সৌদি আরবে প্রচণ্ড রোদে লেটসে চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা ৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস রোদের মধ্যে যে সমস্ত ভাইরা কনস্ট্রাকশনে কাজ করে সেটাও আমরা ফর এন এক্সাম্পল মাসালান উদাহরণস্বরূপ এনেছিলাম পাশাপাশি আমরা এটাও বলেছিলাম যে আয়রন ফ্যাক্টরিতে প্রচণ্ড উত্তাপে যারা কাজ করে তাদের ব্যাপারে এবং সেক্ষেত্রে কিন্তু সম্মানিত দিনী ভাই এবং বোনেরা আমি শুরুতেই বলেছিলাম যে রমজান মাসে এই কাজ কষ্টকর কাজ করে যদি রোজা রাখতে কন্টিনিউ করতে খুব সমস্যা হয় তাহলে তাদের জন্য সাজেশন হচ্ছে তারা অন্য কাজ খুঁজবে যেহেতু এটা তো আল্লাহর একটা ফরজ বিধান রোজা তাদেরকে কন্টিনিউ করতে হবে এই জন্য প্রথমে কিন্তু আমি কথাটা এইভাবে রিভিল করেছিলাম বা শুরু করেছিলাম যে তারা অন্য কোনো কাজ খুঁজবে অন্য কোনো কাজের ব্যবস্থা করে হলেও রমাদানে রোজা রাখবে যেহেতু রমাদান তো হুট করে আসে না বছরের বারোটি মাসের মধ্যে একটি মাস হচ্ছে রমাদান সো এই জাতীয় কষ্টকর কাজ যারা করে তারা আগ থেকে অন্য কাজের ব্যবস্থা তারা করবে এবং করে রোজা রাখবে এটা দিয়ে আমি আসলে কথা শুরু করেছিলাম তো আমি বেসিকলি পরিস্থিতি যখন কারো সাধ্যের বাইরে চলে যায় বা কেউ যখন নিরুপায় হয়ে যায় ওই প্রসঙ্গটা বোঝানোর জন্য বলেছিলাম যে সারিয়া তাদেরকে ছাড় দিয়েছে কিন্তু আমি একবারের জন্য কিন্তু বলিনি যে তাদের রোজা রাখা লাগবে না আমি বারবার উল্লেখ করেছি যে তারা রোজা ভাঙতে পারবে পরবর্তীতে তাদেরকে কাজা করে দিলে চলবে তো এটা হচ্ছে নিরুপায় যদি কেউ হয়ে যায় সাধ্যের বাইরে তো আল্লাহ তালা কিছু চাপিয়ে দেন না তো এক্ষেত্রে কথা হচ্ছে এই জাতীয় কঠিন প্রচণ্ড গরমের মধ্যে থেকে যারা চাকরি করে বা কাজ করে যারা জীবিকা নির্বাহ করেন তাদের ক্ষেত্রে কথা হচ্ছে আপনারা রমাদানে অন্য কোনো কাজের মাধ্যমে যদি জীবিকা নির্বাহের সুযোগ হয় সেটা সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে অথবা দিনে কাজ বাদ দিয়ে যদি রাতে কাজ করে মেক আপ করা যায় সেটার চেষ্টা করতে হবে অথবা রমাদানে যদি ছুটি নেওয়া যায় সেটার চেষ্টা করতে হবে অথবা যেহেতু এটা এগারো মাস পরে এক মাসের জন্য রমাদান সারা বছর একটু একটু খাবার জমিয়ে রেখে ইদ্দিখার করে বা একটু টাকা জমিয়ে রেখে রমাদানের জন্য এটা করতে হবে এবং তাদেরকে রোজা রাখতে হবে এখানে কথা হচ্ছে শ্রমজীবী সকল ভাইরাই যারা চৈত্র মাসে রিক্সা চালান কিংবা ফ্যাক্টরিতে কাজ করেন কিংবা কনস্ট্রাকশনে কাজ করেন কিংবা মরুভূমিতে প্রচণ্ড রোদে কাজ করেন তারা রোজা রাখতে হবে সাহুর খেয়ে প্রতিদিন রোজা শুরু করবে কিন্তু কাজ করতে করতে যদি অবস্থা এমন হয়ে যায় যে প্রচণ্ড পিপাসার্ত হয়ে গিয়েছেন অনেক সময় এমন হয় যে বাংলাদেশে চৈত্র মাসে হিট স্ট্রোক করে অনেক লোক মারা যায় তো রিক্সা চালাতে চালাতে কেউ যদি মারাত্মক পিপাসার্ত হয়ে যান এবং এটা ধৈর্য ধারণ করা যদি তার সাধ্যের বাইরে চলে যায় অনেকে গরম উত্তাপের মধ্যে কাজ করতে করতে বেহুশ হয়ে যাওয়ার উপক্রম এই রকম পরিস্থিতি যদি কারো ঘটে সেক্ষেত্রে তিনি রোজা ভাঙতে পারবেন এবং এটা হানাফি মাজাবেরও বিভিন্ন ফিখের কিতাবে এমনটাই বলা আছে রদ্দুল মুখতারেও ঠিক এরকমই বলা আছে কেউ যদি প্রচণ্ড কাজের কারণে কষ্ট করতে করতে সে যদি পিপাসার্ত হয়ে যায় প্রাণ নাশের আশঙ্কা করে তাহলে সেক্ষেত্রে সে ব্যক্তি রোজা ভাঙতে পারবে পরবর্তীতে এই রোজাটি কাজা করে ফেলবে তো এই পুরো প্রসঙ্গটা বেসিকলি কেউ যদি নিরুপায় হয়ে যায় সেক্ষেত্রে ইচ্ছা করে কোনো ওজর ছাড়া শরীর এই মারাত্মক ওজর ছাড়া বা মারাত্মক পরিস্থিতি ছাড়া বা একেবারে ইমার্জেন্সি পিরিয়ড ছাড়া তো কোনো বিশ্বাসী লোক কোনো মুসলিম তো ঠুনকু কোনো অজুহাত দিয়ে কোনো ওজর আপত্তি দিয়ে এরকম একটা ফরজ এবাদত ইসলামের একটা গুরুত্বপূর্ণ রোকন্ত ছেড়ে দিতে পারে না 
কিন্তু অনেকেই বলে বেড়াচ্ছেন যে আমি বলেছি রিকশাওয়ালাদের রোজা রাখা লাগবে না বলেছেন মিজানুর রহমান আজহারি আসলে কি আমি কথাটা এরকম বলেছিলাম যে রিকশাওয়ালাদের রোজা রাখা লাগবে না ব্যাপারটি এমন নয় বরং কষ্টকর কাজ প্রচণ্ড গরমের মধ্যে যে ভাইরা কাজ করেন তারা তাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা প্রচেষ্টা টুকুন অব্যাহত রাখবেন যাতে করে অন্য কোনো কাজের মধ্যে দিয়ে রমাদান কাটানো যায় কিংবা রাতের বেলা কাজ করবে কিংবা সারা বছর জমিয়ে রেখে রমাদানে সেটা মেকআপ করবে কিন্তু তারা রোজা রাখবে রোজা রাখা লাগবে না এমনটি বলা হয়নি বলা হয়েছে যদি সাধ্যের বাইরে চলে যায় নিরুপায় হয়ে যায় তাহলে তারা রোজা ভাঙতে পারবে এবং যে কয়েকটি রোজা তারা ভাঙলো পরবর্তীতে এগুলো কাজা করে দিতে হবে এটা হচ্ছে পুরো বিষয় সো এটা একটা স্পেশাল মুমেন্টের কথা বলা হয়েছে এটা একটা খাস মাসালা এটা আমভাবে কিন্তু বলে দেওয়া হয়নি রিকশালারা রোজা রাখবে না কনস্ট্রাকশনে যারা কাজ করবে এদের রোজা রাখা লাগবে না বলে আয়াদ বিল্লা এমনটা কিন্তু বলা হয়নি তো আশা করি এই বিষয়টি আপনাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়েছে